हेलो फ्रेंड्स वॉट्स अप आई होप यू ऑल आर वेरी फिट एंड फाइन वेरी गुड सो एज यू नो डैट आर चैनल नेम हैज़ बीन चेंज फ्रॉम डी वी पाठशाला टू केमिस्ट्री विद वंशिका सो वन मोर इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू गिव यू डैट फ्रॉम टू डेज ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू बिगिन अ सीरीज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड इन दिस सीरीज देर विल बी फाइव पार्ट्स एंड इन ऑल पार्ट्स वी विल डिस्कस टेन क्वेश्चन अलॉन्ग विद देयर एक्सप्लेनेशन and uh, friends one more thing that i would like to tell you i i would like to tell you which is that the main reason behind making these videos is that the exam uh, the exams of uh, lucknow university students are maybe going to be held in the month of july and august of 2021 so these videos would be beneficial for those students because the pattern of exam pattern of the uh, the coming exams of semester exams of bsc 6 semester will be of mcq type so let's start with our multiple choice questions so the first question of uh, our organometallic compound is that which compound is not a organometallic compound so before uh, giving this answer let me first introduce you all what are basically organometallic compounds to so friends dekhiye sabse pehle i would like to tell you ki jo organometallic compounds hote hain basically aap dekhiye aur ye do word se milke aapka jo word ka formation ho raha hai ek organo aur dusra metallic that means koi bhi organic group aur sath mein uske ek metal atom present hona chahiye theek hai agar koi bhi compound ka formation इस वे में हो रहा है कि वहाँ पर आपका ऑर्गेनिक ग्रुप और उसके साथ में एक कोई भी मेटल आइटम अटैच होगा तो दोनों को जब हम कंबाइन फॉर्म में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड ठीक है तो अब देखिए यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू में वो क्या पूछा जा रहा है कि विच कंपाउंड इज नॉट ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ में कोई भी मेटल आइटम प्रेजेंट नहीं होगा अगर तब हम बोलेंगे कि इट वुड नॉट ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड ठीक है तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका लेड के साथ एक ऑर्गेनिक ग्रुप प्रेजेंट है दैट मीन्स ये तो आपका ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड है सिमिलरली ऑप्शन बी में भी आपका लिथियम लिथियम एक मेटल है और मेटल के साथ एक ऑर्गेनिक ग्रुप है तो इसका मतलब ये भी ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड है इन द सिमिलर वे आपका जिंक है जिंक के साथ भी एक ऑर्गेनिक ग्रुप अटैच है तो उसके साथ भी आपका क्या हो जाएगा ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड सिमिलरली यहाँ पर देखिए आपका इन द सेम वे आप ऑप्शन नंबर डी में देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिथेन सिर्फ और सिर्फ ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट इसके साथ कोई भी मेटल आइटम अटैच नहीं है दैट्स वाई वी कैन से डैट इट इज नॉट ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डैट ऑप्शन नंबर डी ठीक है सिमिलरली आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है सिर्फ उसमें आपका कंपाउंड चेंज है तो उसका आंसर आपको कहना है कि विच कंपाउंड इज नॉट ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड तो यहाँ पर भी देखिए आपके फोर ऑप्शंस गिवन है तो देखिए यहाँ पे आपका इसमें भी देखिए ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड ये जो आपका मेटल है मेटल के साथ एक ऑर्गेनिक ग्रुप अटैच है डैट मीन्स ये आपका ऑर्गेनो मेटेलिक है सिमिलरली यहाँ पर भी आपका प्लेटिनम के साथ आपका एक ऑर्गेनिक ग्रुप अटैच है ये भी आपको ऑर्गेनो मेटेलिक है यहाँ पर आपका मर्करी है मर्करी ग्रुप के साथ भी एक ऑर्गेनिक ग्रुप अटैच है तो ये भी आपका ऑर्गेनो मेटेलिक है लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवेन है नन ऑफ द अब अब यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर भी यही होगा व्हाई बिकॉज ये तीनों ही आपके ऑप्शन ए बी सी ये सारे ही ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है बट यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है नॉट ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड ठीक है तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा वन मोर थिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर फ्रेंड्स मेक श्योर कि आप एग्जाम में फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से गो थ्रो करेंगे ओनली देन यू विल गिव योर आंसर ओके क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और यहाँ पर ये मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो नॉट लिखा हुआ है हम इस पर जल्दी में क्या करते हैं ध्यान नहीं देते हैं और हम क्या करते हैं ऑर्गेन और मेटेलिक कंपाउंड इसे इन अ स्पीड अगर हम पढ़ते हैं तो सिंपली ये पढ़ लेते हैं और गलत जो ऑप्शन होता है उसको मार्क कर देते हैं सो मेक श्योर कि आपको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से टू टू थ्री टाइम्स उसे अच्छे से पढ़ना है ओनली देन यू वुड आंसर द क्वेश्चन ओके सो डैट नो चांस टू बी रॉन्ग ऑफ योर क्वेश्चन ओके सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन विच इज दैट विच कंपाउंड इज नॉट ऑर्गेनो मेटलिक अगेन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कंपाउंड है इसमें से जो ऑर्गेनो मेटलिक नहीं है तो वेरी इजी अब यहाँ पे देखिए ये जो आपको ऑप्शन ए में स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका फेरोसिन का स्ट्रक्चर है इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग आगे के लेक्चर्स में उसके बाद ये जो आपको ऑप्शन बी दिख रहा है ऑप्शन बी में ये जो ये आपका फेरोसिन है ओके इट्स दिस द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज फेरोसिन ओके okay? एंड ये जो कंपाउंड आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है इसको हम 
जी सॉल्ट बोलते हैं इसके बारे में भी हम लोग डिटेल स्टडी स्टडी करेंगे फर्दर लेक्चर्स में ओके और ऑप्शन सी है आपका ए एंड बी बट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज वाई बिकॉज आप इन सब में देख सकते हैं कि आपका मेटल है मेटल के साथ ऑर्गेनिक ग्रुप अटैच है यहाँ पे फेरस एम मेटल के साथ ऑर्गेनिक ग्रुप है यहाँ पे प्लैटिनम के साथ आपका ऑर्गेनिक ग्रुप है एंड ऑप्शन सी में आपका ए बी दोनों ही दे रखा है डैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हेयर क्वेश्चन नंबर फोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड इज नॉट फॉर्म्ड बाय सो फ्रेंड्स रिमेंबर दिस पॉइंट कि ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड जो है चालकोजेंस क्या होते हैं लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू कि चालकोजेंस ये देखिए आपके ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते ठीक है अब चालकोजेंस में कौन कौन से एटम्स आते हैं तो देखिए आप इसको बायोट्रिक लर्न कर सकते हैं वन साइड से टीपो ओके ये आपका ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम और टी एंड ये आपका पीओ तो इसको आपको लर्न कर सकते हैं आप तो टेलेनियम ओके तो ये आप इन सारे जो जितने भी आइटम्स हैं आपको याद रखना है कि ये आपके चालकोजेंस कहलाते हैं और चालकोजेंस जो होते हैं वो कभी भी ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते ऑल राइट नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन विच इज दैट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ एन होल फोर तो इसमें आपको बताना है कि इफेक्टिव एटोमिक नंबर क्या होगा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनो कंपाउंड का तो देखिए इसका भी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर फाइव का एक्सप्लेनेशन क्या है इट समवर्ट लाइक दिस देखिए आपने सब सबसे पहले जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है उसका एक्सप्लेनेशन आप बहुत ही अच्छे से सुनिएगा बिकॉज आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस टॉपिक से मिल जाएंगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करते हैं और साथ ही साथ ये बहुत ही ईजी टॉपिक भी है ठीक है और मोस्टली एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है ठीक है कि कैसे आप डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आपको कंपाउंड दे रखा है आपको सबसे पहले दो स्टेप सिर्फ फॉलो करने होते हैं पहला स्टेप आपका जो मेटल गेयर दे रखा होता है उसका आपको क्या करना होता है एटॉमिक नंबर फाइंड कर लेना होता है एंड देयर आफ्टर उसके साथ जो लिगेन प्रेजेंट होता है लिगेन नंबर ऑफ लिगेन जितना भी प्रेजेंट है वो और वो जो लिगेन आपका गिवन है तो उस लिगेन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और निकल के एटॉमिक नंबर के साथ आप उसको ऐड कर देते हैं तो आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको मिल जाता है ठीक है यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर निकल का क्या होगा ट्वेंटी ठीक है और सिमिलरली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं सीओ के देखिए आपको ये याद रख रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं दो और चूंकि यहाँ पे आप देखिए कि कितने लिगेन्स यहाँ पे फोर लिगेन्स हैं कार्बोनिल लिगेन है और यहाँ पे फोर लिगेन्स हैं तो फोर इंटू टू इट वुड बी एट एंड आफ्टर एडिंग ट्वेंटी एट प्लस एट वी फाइन थर्टी तो जो आपका इफेक्टिव एटोमिक नंबर होगा वो क्या होगा थर्टी ठीक है एंड फर्दर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर फाइव तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज थर्टी सिक्स ऑल राइट नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर सिक्स तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ एफ ई सी ओ होल फाइव ठीक है इसका क्या होगा तो नाउ लेट सी इट्स एक्सप्लेनेशन तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं हम फाइन देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले ये फेरस है फेरस एक एटम है इसको हमें क्या करना है इसका एटॉमिक नंबर जो सेंट्रल मेटल एटम है ठीक है इसका एटॉमिक नंबर फाइंड करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर आपका 26 होता है एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सीओ देखिए सीओ आपके पास सीओ के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टू इलेक्ट्रॉन्स एंड चूंकि यहाँ पे फाइव इसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे हम टू को एंड देयर आफ्टर आफ्टर एडिंग ट्वेंटी एंड दिस टेन वी फाइंड थर्टी सो दैट इफेक्टिव एटोमिक नंबर ऑफ This compound will be 36. So the correct option will be option number B. All right. Next question is that effective atomic number of CrCO whole six. ठीक है इसका effective atomic number हम कैसे find करेंगे So now let's see its explanation. तो यहाँ पर देखते हैं इसका explanation किस तरीके से बताया गया आपको कि chromium. ठीक है atomic number of chromium. Chromium का atomic number कितना है 24. ठीक है उसके साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सी देखिए यहाँ पे आपका कार्बोनल ग्रुप है इसके साथ नम, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितने होंगे टू इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं एंड सिक्स मॉलिक्यूल्स को कार्बोनल के प्रेजेंट हैं तो सिक्स इंटू टू इट वुड बी ट्वेल्व एंड आफ्टर एडिंग बोथ ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेल्व वी फाइन थर्टी सिक्स सो फाइनली द एफेक
All right. Now moving towards the next question, which is question number eight. So the correct answer in question number seven will be what? Option number A, which is thirty six. I hope the concept would be clear to you. Okay, friends. If you have any query regarding any question, you are free to ask me in the comment section. Okay. So now moving towards the question number eight, which is C six H five whole thrice car uh, carbon के साथ आपका sodium attached है. Okay. So is the organometallic compound of type. आपसे पूछा जा रहा है ये जो given organometallic compound है वो किस type का है? ठीक है अब आप एक चीज आपको रिमेम्बर होगी कि जो एन होता है सोडियम क्या करता है आयनिक बॉन्ड बनाता है कैसे जैसे कि आप एन को ले लीजिए एन में क्या होता है एन और सी के बीच में कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है आयनिक बॉन्ड ठीक है आयनिक बॉन्ड तो डैट मीन्स जो सोडियम होता है वो हमेशा आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन करता है ठीक है तो लॉजिकली आप यहाँ पर इस चीज को याद रख सकते हैं कि ये जो गिवेन कंपाउंड होगा आपका वो किस टाइप का होगा इट्स ऑफ आयनिक टाइप ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ये आपका आपको नॉमिनक्लेट करना है जो गिवन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है एंड फ्रेंड्स नॉमिन की कुछ अगर आपको बहुत ही अच्छे से या पूरा प्रॉपर इन डिटेल समझना है नॉमिन कैसे करते हैं तो आई हैव अपलोडेड ऑन द वीडियो ऑफ दिस आई हैव अपलोडेड द वीडियो ऑन दिस टॉपिक कि हाउ कुड वी नॉमिन द ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड और हाउ कू डी नॉमिनेट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ठीक है तो ये एक टाइप का आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है और साथ ही में ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड भी है बिकॉज इसमें मेटल और ऑर्गेनिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट हैं डेट्स वाई ऑर्गेनोमेटलिक भी है तो आपको क्या करना है कि इसमें ये इस, इसका नॉमिन जो है हम कैसे फाइन करेंगे वो देखते हैं तो उस वो जो वीडियो लेक्चर है आपका कॉर्डिनेशन कंपाउंड का तो आप उसमें अगर चेक करेंगे तो विथ ट्रिक आई हैव एक्सप्लेन यू कि आप इसको कैसे नॉमिन करेंगे बट स्टिल यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं सबसे पहले जो हमारा पॉजिटिव टर्म होता है हम उसको लिख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव पोर्शन हमारा प्लस ये आपका पॉजिटिव में है और ये आपका नेगेटिव में है तो सबसे पहले हम पोटेशियम लिख लेंगे उसके बाद हम क्या करते हैं लिगेन को का नेमिंग करते हैं तो लिगेन आपके फोर प्रेजेंट है तो टेट्रा और ये कौन सा ग्रुप है फिनाइल टेट्रा फिनाइल और देखिए चूंकि आपका जो कॉर्डिनेशन स्पेयर है वो नेगेटिव है ठीक है दैट्स वाई हम इसको बोरॉन ना लिख के हम इसे क्या लिखते हैं बोरेट लिखते हैं ठीक है तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा और मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर टेन और क्वेश्चन नंबर टेन में आपसे पूछा जा रहा है कि मोनो न्यूक्लियर कार्बोनल्स फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय आपसे पूछा गया है कि मोनो न्यूक्लियर कार्बोनल्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए बॉन्ड ठीक है फ्रेंड्स तो थैंक यू एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय